Naszą wioskę najechała grupa galów. Ty udaj się do Wenecji, może dowiesz się czegoś. Ja udam się na południe w stronę Rzymu. Jest to kurew złodziei spleśniałej polityki. Imperator Gaius Marius zbiera armię. Armia mogła się cieszyć z kolejnego zwycięstwa. Zebrać oddział, a nawet armię wraz z wiernymi towarzyszami. Bo jeżeli to prawda co mówi, to nie poradzimy sobie sami z dobrze uzbrojonym oddziałem galów. Odłączyłem się więc od armii. Nie mogłem jednak sam ruszyć na Galtera, bo jak mawiał klasyk... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Może i wiedziałem jak się walczy, ale o organizacji i prowadzeniu armii nie miałem bladego pojęcia. Potrzebowałem kogoś. Takim kimś mógł być mój osobisty kwatermisz, który wytłumaczy mi zasady i pomoże w prowadzeniu armii. Udałem się więc do Rzymu. Może tam czegoś się dowiem. Od miejscowego karczmarza dowiedziałem się, że w Palermo przybywa jego dobry przyjaciel, który mógłby się nadawać na to stanowisko. Co za przypadek? Zanim wyruszyłem w rejs, postanowiłem się zrzemnąć w twierdzy. W drodze do komnaty spotkałem Margeritę, córkę poprzedniego imperatora, którą pod swoje skrzydła wziął aktualny imperator Gaius Marius. Była troszkę młodsza ode mnie. Opowiedziała o swoim ojcu, który był bardzo dobrym przyjacielem Gaiusa Mariusa. Przed jego śmiercią razem sprawowali rządy, dopóki nie został zamordowany przez własnych żołnierzy w trakcie rebelii, do której doszło w Ankonie. Po dłuższej rozmowie zaimponowała mi swoją wiedzą na temat wojskowości pomimo tak młodego wieku. Można powiedzieć, że coś między nami zaiskrzyło. Jednak też wiedziałem, że nie mam u niej z aktualnym statusem żadnych szans. Ustawiała się do niej kolejka jak z Rzymu do Neapolu. Musiałem nadrobić renomę oraz stać się sławniejszy. Z samego rana wyruszyłem do portu w Osti, aby załapać się na pierwszy statek na Sycylię. Po paru ciężkich dniach na morzu dotarłem w końcu do portu. Samo Palermo wyraźnie różniło się od pozostałych miast cesarstwa. Po krótkich rozmowach z miejscowymi dowiedziałem się, że cała prowincja zmieniała tak często właściciela, że granice kulturowe praktycznie się zatarły, a sami ludzie wydawali się przyzwyczajeni do tego. Po krótkim zwiedzaniu udałem się w końcu do karczmy. W karczmie na szczęście rysopisowi odpowiadał jeden osobnik. Rosłej postury w podeszłym wieku z rozczochraną fryzurą. Był nim Fungotus Maximus. Porozmawialiśmy dłuższą chwilę. Okazało się, że również służył z Gajuszem Mariuszem. Po 15 latach służby postanowił osiąść się na Sycylii, aby wieść w życie spokojnego obywatela. Jednak pomoc za wojaczką nadal go cieszyła i zgodził się im pomóc w nauce i budowaniu własnej armii. Tym bardziej, że miał wciąż niewyrównane rachunki z Kartaginą. Aktualnie cesarstwo było w stanie wojny właśnie z Kartaginą. Jednak ja nie miałem czasu się w to mieszać. Moja rodzina liczyła na mnie i to było dla mnie priorytetem. Razem z Fungotusem zaczęliśmy podróżować od wioski do wioski w poszukiwaniu rekrutów. Jego znajomość organizacji robiła na mnie wrażenie. Wytłumaczył mi wszystko jak to wygląda od środka. Opowiem wam to w dużym skrócie, bo temat jest naprawdę rozległy. A więc tak, najmniejszym oddziałem było Kontubernium, w którym było 8 legionistów. 10 Kontubernium tworzyło całą Centurię, która posiadała swój sztandar, optio oraz Centuriona dowódcę. 6 Centurii razem tworzyło kohortę, za to 10 kohort tworzyło cały Legion, razem ze swoim symbolem Legionu, czyli Orłem, którego pilnował Aquilifer oraz dowódcą całego Legionu, czyli Legatusem. Na początku w tym wszystkim czułem się zagubiony, ale im dłużej to studiowałem, tym więcej zaczynałem rozumieć. Po wielu dniach podróży i rekrutacji udało nam się zebrać ponad połowę centurii, więc udaliśmy się prosto do Genui. Tam czekał już na mnie Radagost. Nie mogłem mu ufać, ale nie miałem w tym przypadku żadnego innego wyjścia. Musiałem zryzykować. On jedyny mógł mnie doprowadzić do mojego brata i siostry. Dowiedziałem się, że Galter go zdradził i pomoże mi tylko i wyłącznie, jeżeli sam będzie mógł wykonać na nim egzekucję. Jednak zanim do tego dojdzie, muszę jeszcze dodatkowo wytrenować wojsko, bo samymi rekrutami na pewno go nie pokonamy. Na mapie wskazał mi miejsce, gdzie mamy się spotkać. Kiedy będę gotów, mam tam się udać ze swoim wojskiem oraz kompanami. Okazji nie musiałem daleko szukać. Miejscowa handlarka potrzebowała pomocy z szejko złodziei skór, którymi sama handlowała. Całym oddziałem udaliśmy się więc do wioski Saladanis, aby się z nimi zmierzyć tego samego wieczora. Była to doskonała okazja, by przetestować to, czego się przez ostatnie tygodnie nauczyłem. Ich oddział składał się głównie z łuczników. Ustawiłem więc mur tarcz, aby ograniczyć możliwość ich strzału, po czym ruszyliśmy do przodu. Po krótkiej chwili byliśmy już blisko przeciwnika. Nie miał żadnych szans ciężko pancerzoną piechotą. Udało nam się wyjść z tego starcia praktycznie bez strat, więc był to dla nas czysty zysk. 
Po bitwie udaliśmy się do Wenecji. Mieli tam podobno najlepsze wino i najładniejsze dziewczyny, a my potrzebowaliśmy się zabawić przed wielką bitwą z Galterem. Chłopaki postanowili skorzystać z opcji drugiej i podziwiać wdzięki tutejszej płci pięknej. Ja penetrowałem do dna opcję pierwszą. Wino było rzeczywiście wyśmienite. Na tyle, że po drugiej butelce zachciało mi się zagrać w bzdurną grę, o której nie miałem bladego pojęcia. Jak łatwo przewidzieć oczywiście, przegrałem. Jednak nie byłem zadowolony z tego faktu. I nie zdołałem okiełznać emocji, więc wywiązała się bójka, którą również oczywiście przegrałem. Obudził mnie głos, którego wcześniej nie słyszałem. Był to pochodzący z Brytanii Amos Dungal, druid o profesji medyka. Pozbierał mnie z podłogi i opatrzył rany. Opowiedział mi o ucieczce ze swojej rodzinnej wioski po zamachu na jego życie, którego próbował dokonać jego ojczym. Od tego czasu podróżuję, szukając dla siebie miejsca, które w końcu znalazł u mojego boku. Cieszyłem się bardzo. Pozyskałem kolejnego wartościowego towarzysza. Gdy już wszyscy wytrzeźwieli i nabrali sił, wyruszyliśmy na spotkanie ze swoim przeznaczeniem. Nieopodal miejsca docelowego wypatrzyliśmy oddział. To był Galter ze swoimi wojownikami. Ruszyliśmy prosto na nich. Byliśmy gotowi. Wojsko ustawiłem na wzgórku tak jak mnie uczono, aby mieć przewagę terenu. Nie mając wiadowcy, sam musiałem ocenić siłę opancerzenia ich wojsk. Szczerze, nie wyglądało to imponująco, ale nigdy nie można lekceważyć przeciwnika, tym bardziej tak podstępnego, jakim jest Galter. Udało mi się skupić ich uwagę na mnie, gdy moi legioniści mogli ciskać w nich dowoli, włóczniami. Gdy w końcu doszło do walki w zwarciu, lekko opancerzone jednostki nie miały żadnych szans z wyszkoloną rzymską piechotą. Po chwili nie było już z kim walczyć, a sam Galter niestety zbiegł do swojej nory, z której wcześniej wypełzł. Po bitwie ruszyliśmy prosto do kryjówki Galtera. Tam już czekał na mnie Radagos, który nie mógł się doczekać spotkania z tym parszywym zdrajcą. A ja? Myślałem już tylko o tym, aby odzyskać swoją rodzinę. W drodze do jego kwatry głównej, a raczej jego nory, pozbyliśmy się jego gwardii przybocznej bez żadnych problemów. W końcu na horyzoncie pojawiła się ta łysa pała. Oczywiście chodziło o Galtera. Ta szuja nie miała już żadnego wyjścia. Chciał stoczyć ze mną jeszcze pojedynek. Nie zgodziłem się. Obiecywałem Radokosowi, że egzekucję wykona on. Co mu się nie spodobało, rzucił się na nas, jednak z marnym skutkiem. Przesłuchiwaliśmy go wiele godzin, aż w końcu wyjawił mi całą prawdę. Zleceniodawcą okazał się być sam król wszystkich galów w wersji Getrix. Zabójstwo nie miało zakończyć aktualną linię dziedziczną południowego cesarstwa. Byłem nieślubnym synem Gajusa Mariusa. O tym fakcie wiedzieli tylko moi rodzice oraz Lucius Lucullus. Ktoś musiał zdradzić ten fakt królowi Galów. Mogłem się tylko domyślać kto. Spisek sięgał dalej niż można było sobie to wyobrażać. Sięgał aż do samego Rzymu. Egzekucja była szybka i bezbolesna. Informacje te były wstrząsające dla mnie, ale nie mogłem tego zdradzić mojemu bratu. To by złamało naszą rodzinę, którą nadal byliśmy. Cornelia i Marcelus pojadą z nim do Ankony, gdzie będą bezpieczni. Ja rozmówię się z Radagosem. Dotrzymał umowy. Z jednej strony, gdyby nie on, nie udałoby mi się odnaleźć rodziny i dowiedzieć tego wszystkiego. Ale z drugiej, brał w tym wszystkim udział. Porwania, niewolnictwo, zabójstwa. Nie mogłem go puścić wolno. Nie mogłem, bez obietnicy zmiany swojego życia i przejścia na dobrą stronę mocy. Mam nadzieję, że tej umowy również dotrzyma. Żegnaj więc, Radagosie.